Hi, நம்ம இந்த வீடியோல ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ண போறோம். சோ அந்த ரெண்டு பேர் யாரு அப்படினு பார்த்தினா ஒருத்தர் வந்து விஷ்ணு அதாவது மகா விஷ்ணு அப்படினு சொல்வாங்கல ஒரு பெரிய கடவுள் அப்படிங்கறவர். சோ மகா விஷ்ணு அப்படிங்கற ஒருத்தரியும் இன்னொருத்தர் யாருன்னு பார்த்தா சார்லஸ் டார்வின் அப்படிங்கற ஒரு சயின்டிஸ்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம். சரி நம்ம கடவுள் அப்படினு எடுத்துக்காம விஷ்ணுவையும் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் அப்படினு எடுத்துக்குவோம். எதுக்காக நான் விஷ்ணு சயின்டிஸ்ட் அப்படினு எடுக்கறேன்னு பார்த்தினா சார்லஸ் டார்வின் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணார் அப்படினு நான் சொல்லிறேன். சோ சார்லஸ் டார்வின் எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படினு பார்த்தினா அவர் வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட். சோ இவர் என்ன பண்ணார்னா இவர் வந்து 19வது நூற்றாண்டு வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட். இவர் வந்து அனிமல் கிங்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் அனிமல் கிங்டம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம்ல சோ அந்த அனிமல் கிங்டம் டிரைவ் பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்லஸ் டாவிங் அப்படிங்கிறவர் தான் சோ பேசிக்கா அனிமல் கிங்டம் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன உயிர் எப்படி அதாவது முதல் உயிர் எங்க ஆரம்பிச்சு அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு யூனி செல்லுலார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒற்றை செல் கொண்ட உயிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அந்த யூனி செல்லுலார்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி மனுஷங்க வரைக்கும் எப்படி பருணாம் வளர்ச்சி அடைஞ்சது அப்படிங்கிற விஷயத்த டிரைவ் பண்ணவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார்லஸ் டாவிங் அப்படிங்கிறவர் இந்த பக்கம் விஷ்ணு என்ன பண்ணிருக்காரா சோ விஷ்ணு நீ சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னிய விஷ்ணு என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படினு நீங்க கேட்டீங்கன்னா விஷ்ணுவோட 10 அவதாரங்களும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க சோ ஒவ்வொரு அவதாரமும் நீங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படினு வெச்சுக்கோங்கல இந்த சார்லஸ் டாவிங் சொன்ன அந்த அனிமல் கிங்டம் பரிணாம வளர்ச்சிக்கும் சோ விஷ்ணுவோட அவதாரங்களோட பரிணாம வளர்ச்சிக்கும் நீங்க அந்த டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம் அதாவது டிஃபரன்ஸ்ல ரெண்டும் ஒத்து போறத பார்க்கலாம் சோ அதனால தான் நாம இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண போறோம் ஆனா வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படினு வெச்சுக்கோங்க அது என்னன்னா இப்போ விஷ்ணுவோட அவதாரங்கள் எல்லாம் வேர்டி பிளேட் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது முதுகெலும்பு இருக்கிற ஒரு ஆர்கனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல மனுஷங்களுக்கு முதுகெலும்பு இருக்கு சோ மீனுக்கு முதுகெலும்பு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி முதுகெலும்பு இருக்கிற ஆர்கனிசம் இருந்தா விஷ்ணுவோட அவதாரங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனா இங்க சார்லஸ் டாவிங் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார்லஸ் டாவிங் வந்து ஒரு ஒற்றை செல்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிட்டார் சோ அங்க இருந்து வந்து அவர் எவால்வ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு ஆனா சார்லஸ் டாவிங் சொன்னதுல அந்த வேர்டி பிளேட்ஸ் இருந்து மட்டும் நம்ம போக போறோம் அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் முதுகெலும்பு வந்த ஒரு ஆர்கனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஆர்கனிசம் இருந்து நம்ம போக போறோம் சோ அங்க அது அங்க இருந்து டார்கனோடையும் பார்க்க போறோம் இந்த விஷ்ணு அவதாரையும் பார்க்க போறோம் So first Vishnu's avatharam is Abdeen Padina, Makchi avatharam is Abdeen Avatharam. So the Makchi avatharam is Abdeen Avatharam Padina, Meen Abdeen Avatharam. So Meen is one of the things that Vishnu is Avatharam is Abdeen Avatharam. This is Vishnu's first avatharam. So basically, we all know that the first avatharam is Abdeen Avatharam. Abdeen Avatharam is Abdeen Avatharam. Who is Abdeen Avatharam? The first avatharam is Abdeen Avatharam. The first avatharam is Abdeen Avatharam. The first avatharam is Vishnu's first avatharam is Abdeen Avatharam. So Meen is Abdeen Avatharam is Abdeen Avatharam. So the two names are என்ன சொல்ல வராங்க அப்படினு பாத்தீனா ஒரு முதல் உயிர் தோன்றிறதுக்கு பேசிக்கான அடிப்படையான தேவை என்ன அப்படினு பாத்தீனா அந்த தண்ணீர் அப்படிங்கற விஷயம் சொல்றாங்க சோ தண்ணீர் தான் ரெண்டு உயிருமே தோன்றிச்சு அப்படிங்கற விஷயம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா டார்வின் இத எப்ப சொல்றாரு அப்படினு பாத்தீனா வெறும் ஒரு இரநூறு வருஷம் முன்னாடி சொல்றாரு ஆனா இதை வந்து அதாவது விஷ்ணு எப்ப சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சொல்றாரு சோ விஷ்ணு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கோங்க விஷ்ணு வந்து இதை வந்து ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து விஷ்ணு முதல் உயிர் தண்ணீர் தான் தோன்றுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட அவர அவரோட அவதாரத்து மூலியமாவே சொல்லிட்டார் அண்ட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூர்ம அவதாரம் சோ கூர்ம அவதாரம் அப்படின்னா டேர்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சோ அந்த கூர்ம அவதாரம் பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்லஸ் டாவிங் இதை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னா அது அதாவது இப்ப வந்து தண்ணீர் வந்து உயிர்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சு சோ அந்த மாதிரி உயிர்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி என்ன பண்ணுது அப்படினு பாத்தீனா தண்ணிக்கு வெளிய வர ட்ரை பண்ணுது அப்படினு விஷயம் சொல்றாரு சோ அந்த மாதிரி வெளிய வர ட்ரை பண்ணதுல ஃபர்ஸ்ட் வெளிய வந்தது எது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஃப்ராகா இருக்கலாம் இல்ல அந்த டர்ட்டிலா இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆர்கனிசம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தண்ணிக்கு வெளிய வந்திருக்கு அப்படினு விஷயம் சொல்றாரு தண்ணியை விட்டு வெளிய வந்து அதனால மூஞ்சி வாங்க முடியற மாதிரி ஒரு ஆர்கனிசமா வந்து அடுத்த எவல்யூஷன் நடந்துருக்கு அப்படி வந்து சார்லஸ் டார்வின் சொல்றாரு சோ விஷ்ணு அவதாரத்துல என்ன சொல்லப்படுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கூர்மா கூர்மா அவதாரம் இரண்டாவது அவதாரம் அது வந்து டர்ட்டில் அதாவது ஆமை அப்படினு சொல்றாரு சோ இந்த ஆமை என்ன பண்ணிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ள இருந்துட்டு இருந்தா அதாவது மக்ஷிய வாரம் தண்ணிக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் தண்ணிக்கு வெளியே வந்து சுவாசிச்ச முதல் உயிரினம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மக்ஷியாவதாரம
டார்வின் வந்து சிங்கம் அப்படின்னு சொல்ல டார்வின் சொல்றாருனா குரங்கு அப்படின்னு சொல்றாரு குரங்குல தான் மனுஷன் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அதை டார்வின் தான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ டார்வின் பேசிக் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரங்குல இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவல்யூஷன் நடந்து மனுஷன் வந்து வந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அதாவது நீங்க அந்த இமேஜ் பாத்துருப்பீங்க நிறைய இடத்துல அந்த இமேஜ் பாத்துருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் குரங்கு நடந்துட்டு இருக்கும் குரங்குக்கு அப்புறம் யார் வருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டான கொஞ்சம் வளர்ந்த ஒரு மனுஷன் வருவான் ஸோ அந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு வந்து டார்வின் சொல்றாரு ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பேசிக்கான ஒரு ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விலங்குல இருந்தா மனுஷன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்ச அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ரெண்டு பேருமே சொல்ல வராங்க அண்ட் அடுத்த அவதாரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாமன அவதாரம் ஸோ இந்த வாமன அவதாரம் பார்க்க இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பண்ணா ரொம்ப குட்டையா இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து சார்லஸ் டார்விங் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றாரு அப்படின்னா குரங்குல இருந்து மனுஷன் வந்துட்டான் அதாவது குரங்குல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகி மனுஷனா அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு மனுஷனா மாறிட்டான் பாதி மனுஷன்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மனுஷனா மாறிட்டான் ஸோ அந்த மாதிரி மாறும்போது மனுஷன் எப்படி இருந்தா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டா இப்ப நம்ம இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஹைட்டாலா இருக்க மாட்டாங்க எந்த சைஸ்ல இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம இடுப்போட சைஸ்லாம் இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டியா தான் மனுஷங்க இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு டார்வின் சொல்றாரு டிராஃப்ட் சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிராப் அப்படிங்கிறது தான் அந்த குட்டையான மனுஷங்க அப்படிங்கிறது டார்வின் சொல்றாரு இந்த பக்கம் விஷ்ணு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாமன அவதாரம் ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷ்ணுன்னு சொல்றாரு சோ இது வந்து அடுத்தது அதாவது அடுத்த எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற நடந்திருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறாவது அவதாரம் பரசுராம அவதாரம் சோ இந்த பரசுராம அவதாரத்த வழியா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் வந்து ஃபுல்லாக எவால்வ் ஆகிட்டாங்க ஸோ ஃபுல்லாக எவால்வ் ஆகியும் என்ன எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் வந்து இந்த கேவ்ஸில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சார்லஸ் டாவிங் அதான் சொல்ல வராரு மனுஷங்க நல்லா எவால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கே தங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குகைகளில் தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இயற்கையினால் உருவாக்கப்பட்ட குகைகள்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த குகைகளில் தங்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் அவங்களே செய்கிறாங்க அதாவது மரத்தினால செய்யப்படுற டூல்ஸ் இல்லை கல் வச்சு செய்யறது ஸோ டூல்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சார்லஸ் டாவி வந்து அடுத்த கட்டமாக சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரிமிட்டிவ் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கல்கள் கல்லெல்லாம் வச்சு ஆயுதம் செய்யறது குச்சி வச்சு ஆயுதம் செய்யறது சோ அந்த மாதிரி வந்து சார்லஸ் டாவிங் அடுத்த எவல்யூஷன் முன்னாடி வைக்கிறாரு விஷ்ணு அதை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரசுராம அவதாரம் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ பரசுராம அவதாரம் நமக்கு பேசிக்காவே தெரியும் பரசுராமர் காட்டுக்குள்ள தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு சோ புகையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு பரசுராமர் அப்படிங்கிறவர் சோ அவர்கிட்ட இருக்கிற ஆயுதமும் இந்த கல்லால் செய்யப்பட்ட ஆயுதம் மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க சோ இந்த மாதிரி விஷ்ணு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆனா பரசுராமருக்கு வந்து பயங்கரமா கோபம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சத்திரிய கூட்டத்தையே கொண்டார் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸ்மே அதிகமாக இருக்காது அதாவது ஒரு மனுஷனாக மாறினதுக்கு அப்புறம் ஸோ நம்ம என்ன வேணா செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது என்ன வேணா செய்யலாம் அப்படின்னு எப்படி சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண ஒரு கெப்பாசிட்டி அவர்கிட்ட இருக்காது அப்படின்னு விஷயம் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி தான் பரசுராமர் அப்படிங்கிற பாரு பயங்கர கோவப்படுற ஒருத்தர் வந்து பரசுராமர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பரசுராம அவதாரம் தான் அடுத்த அவதாரம் அப்படின்னு வந்து இவர் சொல்றாரு அதாவது அடுத்த எவல்யூஷன் அப்படின்னு விஷ்ணு சொல்றாரு அதே மாதிரி கேவ்ஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்த மனிதர்கள் அப்படின்னு வந்து டார்வின் சொல்றாரு அண்ட் அடுத்த எவல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராமர் ஸோ ராமர் யார் வந்து <laughs> வெளிய <laughs> <laughs> உருவாக்கிறாங்க சார்லஸ் டாவிங் எப்படி எவல்யூஷன் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனா இந்த பக்கம் விஷ்ணு அவதாரம் எதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு எதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா மனுஷன் எவல்யூஷன் இப்படிதான் நடந்துச்சு அதாவது ஹியூமன் எவல்யூஷன் இப்படிதான் நடந்துச்சு அதே சமயம் உடல் ரீதியா பிசிக்கலா எவல்யூஷன் அப்படின்னு நடக்கிறது மட்டுமே இல்லாம மென்டலாகவும் எவல்யூஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து விஷ்ணு சொல்லிட்டே இருக்காரு சோ அதை நம்ம அடுத்தடுத்து அப்படியே பார்த்துட்டு போவோம் இப்ப என்னெல்லாம் சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராம அவதாரத
மாதிரி நடிச்சுட்டு வேணுங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒருத்தங்க தான் மனுஷங்க ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆனது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமாவதாரம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற கான்செப்டே வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து விஷ்ணு சொல்ற அடுத்த எவல்யூஷன் ராமர் அப்படிங்கிறவர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு சொல்ற அடுத்த எவல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற எவல்யூஷன் சோ நம்ம இது எவல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் சோ இப்ப வந்து ராமர் வந்து பயங்கரமா வந்து ஒரு சொசைட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டாரு சோ அந்த கிரியேட் பண்ண சொசைட்டில என்னெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதாவது இது என்னோடது இது இன்னொருது நான் தான் இங்க இருப்பேன் நீங்க இருக்க கூடாது என்னோட ராஜ்யம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பயங்கர பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சோ ராமர் கிரியேட் பண்ணி வச்சதுல அடுத்து விஷ்ணு அதுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணி என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம பயங்கரமான ஒரு ஆள் இறக்கணும் அதாவது பயங்கரமான ஒரு எவல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற உள்ள கொண்டு வர்றாரு ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட பேசிக்கான வேலை என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் மகாபாரத அவர் செஞ்சதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெருசா கத்தி எடுத்து எல்லாம் சண்டை போட்டு இருக்க மாட்டார் பேசிக்கா அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீ பண்ற தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்ல நீ பண்ற சரி அப்படின்னு சொல்லுவார் மக்களை கைட் பண்றது மட்டும் தான் ஒரு வேலையா இருக்கும் அதாவது என்லைட் பண்றது அதாவது அந்த கீதை எல்லாம் கொடுத்தாரு ஸோ எதுக்காக கீதை எல்லாம் கொடுத்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஞான உதயம் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லுவாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் கத்துக்கணும் ஒரு நல்ல விஷயத்த கத்துக்கணும் எது தர்மம் எது அதர்மம் அப்படிங்கிற விஷயத்த கத்துக்கணும் மனுஷங்க ஒரு காரணத்துக்காக விஷ்ணு வந்து அடுத்த எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கொடுக்கிறார் ஆனா சார்லஸ் டார்வி கிட்ட இந்த சயின்டிபிக்கான எவல்யூஷன் மட்டும் தான் இருக்கு ரீதியான எவல்யூஷன் யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு வந்து அடுத்தடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் அண்ட் அடுத்த விஷ்ணுவோட எவல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்சியஸ் மேன் அதாவது கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற ஒரே கான்சியஸான ஒரு மேன் தான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே அந்த கிருஷ்ணர் சொல்ற வழியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ற யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த புத்தர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சொல்றதெல்லாம் பயங்கரமா ஃபாலோ பண்ணி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு என்லைட்டனான மேன் அதாவது இந்த ஞான உதயம் அப்படின்னு சொன்னல ஸோ அந்த மாதிரி பயங்கர என்லைட்டனான ஒரு மனுஷங்க வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்பி விஷ்ணு என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புத்தர் அப்படிங்கிற அடுத்த எவல்யூஷன் வந்து எழுதுறாரு ஸோ அந்த மாதிரி புத்தர் அதாவது விஷ்ணு வந்து அடுத்த எவல்யூஷன் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் புத்தர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒருத்தர் தான் உருவாகுறார் ஸோ ஆனா எல்லாருமே புத்தர் ஆகல அப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் புத்தர் கிட்ட இருந்து சில பல குவாலிட்டிஸ் கூட நிறைய பேர் எடுக்காம இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து விஷ்ணு வந்து தெரிய வருது ஸோ புத்தர் மட்டும் தான் மாதிரி இருக்கார் புத்தர் கிட்ட இருந்து யாருமே நிறைய அந்த நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துக்கல அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வருது அண்ட் அதுக்கப்புறம் லேட்டரா விஷ்ணு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களை எப்படியே விட்டா சரிப்பட்டு வராது புத்தர் கிட்ட இருந்து அதாவது கிருஷ்ணர் சொன்னதையும் இவங்க செய்யல அதுக்காக நான் இன்னொரு உங்களுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்த புத்தர் அப்படிங்கிற ஒரு அனுப்பி வச்சேன் புத்தர் அப்படிங்கிற எவல்யூஷனையும் அனுப்பி வச்சேன் இதையும் அவங்க செய்யல அப்படின்னா அடுத்து இவங்களை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட வேண்டியதா அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்த எவல்யூஷன் என்ன கொண்டு வராரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்கி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கொண்டு வரார் ஸோ கல்கி இங்க வந்தா பேசிக்கா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ கல்கி வந்தார் அப்படின்னா எவனா தப்பு பண்றாரோ அவங்க போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி தான் விஷ்ணு அப்படிங்கிறவர் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எழுதி வச்சிருக்கார் ஸோ நம்ம இதை எழுத்து அப்படின்னா பேசிக்கா எடுத்துக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் விஷ்ணு வந்து இந்த எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது எழுதி வச்சிருக்கார் அண்ட் அதே சமயம் டார்விங் எந்த மாதிரி எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்விங் வந்து ரொம்ப சயின்ஸ் ரிலேட்டட் எழுதியிருப்பார் ஆனால் விஷ்ணு எப்படி எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேர்த்தி சயின்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயமும் சேர்த்தி அதே சமயம் ஸ்பிரிச்சுவலாக எப்படி ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருக்கிறது அதாவது நம்ம மன ரீதியாக எப்படி ஒரு நல்லவனாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு ஸோ எவல்யூஷன் அதாவது சயின்டிஃபிக் எவல்யூஷன் மட்டுமே மட்டுமே நிறுத்திடாமல் அதை அதை தாண்டி இந்த மைண்ட் மைண்ட் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வரைக்குமே விஷ்ணு எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லுவாங்க ஸோ அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்க அந்த வீடியோ ஸோ இந்த விஷ்ணு அப்படிங்கிறவர் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் சார்லஸ் டாவிங் அப்படி விஷ்ணு அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னு இந்த வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோ யாராச்சும் பார்க்கணும் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க சோ அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் டார்வினும் விஷ்ணும் இந்த மாதிரி கம்பாரிசன் போட்டு பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு விஷயத்தை இல்லாட்டி சொல்லுங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு விஷயத்தை பாஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கட்டும் நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ